లింక్ షేర్ చేయొచ్చుగా నా వరకు లింక్ షేర్ చేస్తే చూసుకోవచ్చుగా నేను షేర్ చేయ నా తన కొరకు ఆనాడు చెప్పాడు వేసే గదా తన కొరకు ప్రతిరోజు చెప్పాలి నీవే గదా తన కొరకు నువ్వు చెబితే దైవాని ఓకేనా ప్రార్థన చేసుకుందాం అండి మమ్మను మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా కన్న తండ్రి ఉన్నతమైన మీ నామానికి స్థుతి చెల్లిస్తూ ఉన్నాం తిరిగి బైబిల్ మెసేజెస్ అను ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా నేటి దినము కూడా మీ పిల్లల ఎదుట నిలిచే అవకాశం నాకు ఇచ్చారు వింటున్న ప్రతి నేత్రాన్ని వెలిగించండి విలువైన మీ మాటకు వినమ్రులై తల వంచి ఈ భూమి మీద ఉన్నంత వరకు మీరు మాకు అప్పగించిన పనిని జరిగించి ఈ భూమిని విడిస్తే మీ చెంతకు చేరుకునే అర్హత సంపాదించుకునే భాగ్యం మాలో ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించమని యేసుక్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని వర్లరా మరి గత వారం ఒక ప్రకటన మీకు ఇచ్చాను దుష్ట ది పవర్ ఆఫ్ నెగటివ్ అనే మూవీ కొరకు మరి ఒక అద్భుతమైన గ్రాఫిక్స్ని మేము సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం దానికి స్టోరీ బోర్డు వేయడానికి పెన్సిలు మరి పేపర్ ఉపయోగించి కొన్ని బొమ్మలు గీయాలి అని చెప్పాను మీలో ఆసక్తి కలిగిన ఆర్టిస్టులు మాకు ఫోన్ చేసి తెలియచేయమని చెప్పాను మరొకసారి మీకు ఆ ప్రకటన తెలియచేస్తున్నాను ఈ ప్రకటన విన్నవారు గమనించి మరి డిస్ప్లే అవుతున్న నంబర్కి శాన్యో అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి బైబిల్ మెసేజెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మరి శాన్యుని మీరు సంప్రదించి మీ సముఖతను తెలియచేయాలని మరొకసారి నేను మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఇక ముందుగా ప్రకటించినట్లు ఈరోజు మనం నిర్ణయించుకున్న లేదా ముందుగా మీకు పాంప్లెట్ ద్వారా ప్రకటించిన పాఠం కలిసి వచ్చిన కాలం తెలిసి వచ్చిన వైనం విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది కదండి టైటిల్ కలిసి వచ్చిన కాలం తెలిసి వచ్చిన వైనం కాలం కలిసి రావడం గురించి చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈ ప్రపంచంలో పెద్దలు కూడా మాట్లాడుతుంటారు మంచి జరిగితే కాలం కలిసి వచ్చింది అంటారు ఆ కాలం మంచిది అంటారు దీని విషయంలో కొన్ని సామెతలు కూడా పుట్టాయి కలిసి వచ్చే కాలం వస్తే నడిచి వచ్చే కొడుకు పుడతాడు విన్నారు కదా ఇలాంటివన్నీ అయితే కలిసి వచ్చే కాలం ఏది కలిసి వచ్చే కాలం లోకంలో చాలామంది తమకి ఉద్యోగం వచ్చిందనుకోండి కాలం కలిసి వచ్చింది అంటారు కొడుకు పుట్టాడనుకోండి కాలం కలిసి వచ్చింది ఆస్తులు దక్కాయి అనుకోండి కాలం కలిసి వచ్చింది ఏదైనా మంచి జరిగితే అనుకున్నది అయితే దేనిలోనైనా విజయాన్ని సాధిస్తే దేన్నైనా అనుకున్న దాన్ని సాధిస్తే కాలం కలిసి వచ్చింది అంటారు ఒకవేళ అవ్వలేదనుకోండి కాలం కలిసి రాలేదు అంటారు అంటే నీకు ఉద్యోగం రావడం కాలం కలిసి రావడమా బిడ్డలు పుట్టడం కాలం కలిసి రావడమా ఆస్తులు రావడం కాలం కలిసి రావడమా అసలు ఏది కలిసి రావడం కాలం కలిసి రావడం అంటే ఏంటి కలిసి వచ్చే కాలం అంటే ఏంటి నిజంగా కలిసి వచ్చే కాలం అయితే ఏం జరుగుతుంది ఈ మాట కలిసి వచ్చిన కాలం అనే ఈ మాట అసలు ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి దేనికి ఉపయోగించాలి బైబిల్ చెప్పిందండి ఒకే ఒక్కదానికి ప్రపంచంలో ఈ కలిసి వచ్చే కాలం అనే దాన్ని ఉపయోగించాలి 
అదేంటో లేఖనాల నుంచి మనం ఆలోచన చేద్దాం అపోస్తుల కార్యాలు మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనం అపోస్తుల కార్యాలు మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనం అన్నింటికీ కుదురుబాటు కాలం అంటే కుదురుకున్న కాలం కలిసి ఉన్న కాలం అన్నిటికీ కుదురు వచ్చిందట కాలం అన్నిటికీ కుదిరిందట కాలం అన్నింటికీ కుదురుబాటు కాలములు వచ్చునని దేవుడు ఆది నుండి తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తల నోట పలికించను ఏమండి అన్నిటికీ కుదురుబాటు కాలం అంటే కలిసి వచ్చిన కాలం కాలం కుదిరింది లేదా కాలం కలిసి వచ్చింది అన్నిటికీ భలే కుదిరింది అంటారు కదా దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాడు అన్నింటికీ కుదురుబాటు కాలములు వచ్చునని ఆది నుండి దేవుడు తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తల నోట పలికించాడు ఇంతకు ఆ కలిసి వచ్చిన కాలం ఏది వచ్చింది వస్తుంది ఆది నుండి తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తల నోట ఒక కాలం గురించి కుదురుబాటు కాలం కుదురుబాటు కాలం కుదురుబాటు కాలం నిజంగా కలిసి వచ్చిన కాలము కుదురుబాటు కాలం అంటే ఇదిగో దేవుడు ఇక్కడ చెబుతున్నాడు అసలు అదే కుదురుబాటు కాలం అదే కలిసి వచ్చిన కాలం ఈ ప్రపంచంలో ఏది కలిసి వచ్చిన కాలం అని అనకూడదు కానీ ఒకే ఒక దాని విషయంలో అన్నింటికీ కుదురుబాటు కాలాలు వచ్చాయట అన్నింటికీ కుదురుబాటు ఇందుకే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కంటిన్యూ చేయండి ఆ మాటని అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసి అయి ఉండుట అవశ్యము ఇంతకీ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి మీదకి రావడం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ ప్రపంచానికి మొదటి రాకడలో ఆయన శరీరధారిగా క్రీస్తు శరీరధారిగా వచ్చి ఈ ప్రపంచ మనుష్యులకు విముక్తి కలిగించాడే విమోచన కలిగించాడే రక్షణ కలిగించాడే అసలు ఈ ప్రపంచానికి జరిగిన మంచి ఈ ప్రపంచానికి జరిగిన గొప్ప మేలు యేసుక్రీస్తు జననం ఆయన మనుషుల కోసం పుట్టడం ఆయన మనుషుల కోసం ప్రాణం పెట్టడం ఇదండి ప్రపంచానికి జరిగిన మేలు ఇది ప్రపంచానికి కలిసి వచ్చిన కాలం ఇది ప్రపంచానికి కుదురుబాటు కాలం మన టైటిల్లో కలిసి వచ్చిన కాలం అంటే కలిసి వచ్చిన కాలానికి నడిచొచ్చే కొడుకు అన్నది చూసారా నిజంగా నడిచొచ్చిన కొడుకు యేసు క్రిస్తే ఎలాగనగా మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను అనగా దైవ కుమారుడు మన కొరకు నడిచొచ్చిన కాలము అది కలిసి వచ్చిన కాలం అది మొదటి శతాబ్దం అంటే యేసుక్రీస్తు జననం గురించి అనమాట కలిసి వచ్చిన కాలం అనగానే ఈ ప్రపంచానికి దేవుడు నిర్ణయించిన కాలం విమోచన కాలం అదే కలిసి వచ్చిన కాలం అదే కుదురుబాటు కాలం రోమపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచనం రోమపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచనం దేవునిని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయనను ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలవబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై అది సమస్తము సమకూడి జరుగుతున్నాయి అలా సమస్తము సమకూడి జరిగిన ఆ కలిసి వచ్చిన కాలం యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ప్రపంచానికి విమోచన కలిగించిన కాలం కోట్ అనగా యేసుక్రీస్తు కాలం అనగా యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి మీదకు రావడం గురించి మరి కలిసి వచ్చిన కాలం ఎలా తెలిసి వచ్చింది ఎలా తెలిసి వచ్చింది ఎలా తెలిసి వచ్చిందో లేఖనాల్లో చూద్దాం అంటే యేసుక్రీస్తు గురించి ఎలా తెలిసింది వారికి ఆ రోజు ఉన్న వారికి ఎలా తెలిసింది ఇదిగో ఇదే యేసుక్రీస్తు కాలం ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు జన్మించిన తర్వాత జరిగిన కొన్ని పరిణామాలు మనుషులు చేసినటువంటి కొన్ని పనులు ఏదో అప్పుడే యేసుక్రీస్తు పుడతాడు అని ఎవరో చెప్పినట్టుగా టక్క 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 కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి ఉదాహరణకు మరి లోకసు వార్త మూడో అధ్యాయం పదిహేనో వచనం ఏమండి ఆది నుండి పరిశుద్ధ ప్రవక్తల నోట దేవుడు చెప్పిస్తున్న ఆ కాలంలోని యేసు క్రీస్తు ఆ కాలంలోని క్రీస్తు అని ఆయన పుడతాడు మెస్ అయినా ఆయన పుడతాడు అదే కుదురుబాటు కాలం లేదా అదే కలిసి వచ్చిన కాలం అని కొంతమంది ఎవరో చెప్పినట్లుగా గుర్తించేశారు తెలిసిపోయినట్లుగా ప్రవర్తిస్తారు 
ఎలాగో చూడండి లోక సువార్త మూడో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన ప్రజలు కనిపెట్టచ్చు వ్యవహారం గురించి ఇతను క్రీస్తయ్యి ఉండునేమో క్రీస్తయ్యి ఉండునేమో క్రీస్తయ్యి ఉండునేమో ఏమండి యేసుక్రీస్తుని గురించిన ప్రవచనము ఆది కాండము నుంచి అనగా మోషే గారి దగ్గర నుంచి అంతకుముందు అబ్రహాం గారు కూడా చెప్పారు అబ్రహాం గారికి దేవుడు చెప్పాడు నీ సంతానం వల్ల భూమిలోని వంశములన్నీ దీవించబడతాయి ఆశీర్వదించబడతాయని ఆ మాట మోషే వ్రాసాడు మోషే వ్రాసిన దగ్గర నుంచి ఎందరు ప్రవక్తలు ప్రవచించారో కొన్ని వేల సముఖం ఏమంటే సుమారుగా పదమూడు వందల యాభై సంవత్సరాలు పదమూడు వందల యాభై సంవత్సరాలు గడిచింది ఆ మోషే ప్రవక్తకి అలాగే క్రీస్తుకి మధ్యకాలం పదమూడు వందల యాభై సంవత్సరాలు సుమారుగా ఎంత కాలంలో ఎప్పుడూ జరగంది ఎందుకంటే మనం రాజుల కాలాలు చూసాం ఎప్పుడు ఈయన క్రీస్త ఈయన క్రీస్త ఈయన క్రీస్త అని ఏ కాలంలోనైనా ఎవరైనా ఎదురు చూసినట్లుగా మీరు చూసారా ఎందుకంటే మోషి చెప్పాడు దావిదు సులోమోను కాలంలో క్షమించండి సౌలు కాలంలో ఇతను క్రీస్తయ్యి ఉండునేమో అని ఎవరు ఎదురు చూసినట్లుగా మనకు కనపడదు ఏమండి అలాగే మరి దావిదు కాలం వచ్చేసరికి ఏ ప్రవక్తను చూసినా ఇతను క్రీస్తయ్యి ఉండునేమో అని వాళ్ళు ఎదురు చూడలేదు మోషి చెప్పాడు కదా నా వంటి ఒక ప్రవక్తను మీ సహోదరులో నుండి మీ కొరకు దేవుడు పుట్టిస్తాడు అన్నప్పుడు ఇతను క్రీస్తయ్యి ఉండునేమో అని ఎదురు చూడలేదు ఆ తర్వాత సులోమన్ కాలంలో ఎదురు చూడలేదు ఆ తర్వాత ఇస్రాయేలీల రాజులు యోధా రాజులు సపరేట్ సపరేట్గా వారి కాలాలలో ప్రవక్తలు ఏ ప్రవక్త దగ్గర ఇతను క్రీస్తయ్యి ఉండునేమో అని చూడనప్పుడు యోహాను దగ్గరకు వచ్చి ఇతను క్రీస్తయ్యి ఉండునేమో అని చూస్తున్నారట చదవన్న మాట కంటిన్యూ చేద్దాం ఇతను క్రీస్తయ్యి ఉండునేమో అని అందరూ వ్యవహాన్ని గుర్చి తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొని చుండగా వ్యవహాను ఆలోచిస్తున్నారట ఇతను క్రీస్తయ్యి ఉండునేమో ఇతను క్రీస్తయ్యి ఏమండి అంతకుముందు ఏషియా ప్రవక్త వచ్చాడు ఇర్మియా ప్రవక్త వచ్చాడు యావేరు ప్రవక్త వచ్చాడు దానియలు ప్రవక్త వచ్చాడు ఎంతోమంది ప్రవక్తలు ఉన్నారు ఎంతోమంది నీతిమంతులు ఉన్నారు ఎంతోమంది యాజకులు ఉన్నారు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రజలకు రాని ఆలోచన వారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రజలకు రాని ఆలోచన ఆ కాలంలో ఒక ప్రవక్త వ్యవహాను లేచి మాట్లాడుతుంటే అప్పుడు ఎలా ఆలోచన వచ్చింది అప్పుడే ఎందుకు అలా అనిపించింది ఇక్కడ ఏదో పాయింట్ ఉందండి ఆలోచించవలసిన పాయింట్ ఉంది కలిసి వచ్చే ఆ కాలం వాళ్ళకి ఎలా తెలిసి వచ్చింది అందుకే తెలిసి వచ్చిన వైన్ ఆ వైనం ఏంటి ఎలా తెలిసింది ఏ ప్రవక్త దగ్గర ఆలోచన రాని ఆలోచన ఇదిగో ఈ వ్యవహాను కాలంలోనే వ్యవహాన దగ్గర ఎందుకు వచ్చింది ఇంకా చదువుదామా రెండో అధ్యాయం అదే లోక సువార్త రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినం కూడా చూడండి లోక సువార్త రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినం ఎరుషలేమునందు సుముయోనాను ఒక మనుషుడుండెను అతడు నీతిమంతుడును భక్తిపరుడును అయి ఉండి ఇస్రాయేలు యొక్క ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టువాడు అంటే యేసు ఈ క్రీస్తు అని ఆయన వస్తాడు మెస్సయ్య వస్తాడు ఇస్రాయేల్ యొక్క ఆదరణ ఎవరు మెస్సయ్య ఇస్రాయేల్ యొక్క ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టువాడు అంటే కనిపెడుతున్నాడు ఒక ప్రక్క ప్రజలేమో ఈయన క్రీస్తా ఈయన క్రీస్తా ఈయన క్రీస్తా ఈయన క్రీస్తా అని ప్రజలు చూస్తున్నారు మరో ప్రక్క సుమయోన్ అనే ఒక మనుష్యుడు ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు ఇస్రాయేలు రక్షణ కొరకు ఇస్రాయేల్ యొక్క ఆదరణ కొరకు కనిపెడుతున్నాడట ఇకపోతే వ్యవహాన సువార్త మొదటి అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఏమండి అక్కడ కూడా వ్యవహాన గారు గురించి అడుగుతాడు నువ్వు క్రీస్తువా అని మరి యూదులు యాజకుల దగ్గర నుంచి పరిశీలన దగ్గర నుంచి కొంతమంది వచ్చి వ్యవహాన్ గారిని అడుగుతున్నారు చూడండి మొదటి వ్యవహాను నాకు క్షమించండి వ్యవహాన్ గారు రాసిన సువార్త మొదటి అధ్యాయము ఈయన పంతొమ్మిదో వచ్చిన మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన నీవు ఎవడవని అడుగుట్టకు యూదులు ఋషులేము నుండి యాజకులను లేవి వీళ్ళను వ్యూహాన్ని యుద్ధకు పంపినప్పుడు అతడు ఇచ్చిన సాక్ష్యం ఇదే అతడు ఎరుగనానికి ఒప్పుకొనేను క్రీస్తును కానని అంటే ఏమొచ్చే ఏమడుగుంటారు వచ్చి నువ్వు క్రీస్తువా నువ్వు క్రీస్తువేనా ఏమండి ప్రజలు ఇతను క్రీస్తా అని ఎదురు చూస్తున్నారు నువ్వు క్రీస్తువేనా అని ప్రజలు పెద్దలు వచ్చి కొంతమంది యూదులను పంపించి అడుగుతున్నారు ఇంతకీ 
ఈ కాలంలోనే వస్తారన్నా వాళ్ళ ఆలోచనలకు ఏదో ఎవరో ఏదో ఆశ చూపినట్టు లేదా ఎవరో ఏదో క్లూ ఇచ్చినట్టుగా ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది ఇంకా ముందుకు వెళ్ళగలిగితే అదే వ్యవహాన సువార్తలు మొదటి అధ్యాయము నలభై ఐదో వచనం చూడండి వ్యవహాన సువార్త మొదటి అధ్యాయం నలభై ఐదో వచనం చదువుతున్నారు ఫిలిప్పు నతానియలను కనుగొని నా ఫిలిప్ అంటున్నాడు ధర్మశాస్త్రంలోను మోషేయు ప్రవక్తలు ధర్మశాస్త్రంలో మోషే ప్రవక్తలు ఎవని గూర్చి వ్రాసిరో ఆయనను కనుగొన్నాం ఏమండి కనుగొన్నాం కనుగొన్నాం అన్నారంటే కనుగొన్నాం అన్నప్పుడే వాళ్ళు దానికోసం వెదికారు అన్న మాట ఉంటుంది మర్చిపోకండి వెదికిన వాడే దానికోసం పరిశోధన చేసిన వాడే కనుగొన్నానని చెప్తాడు అనుకోకుండా తారసపడితే కనుగొన్నాం అని రండి అతని గురించి నా ఆలోచన లేదు చూసాం అంటారు అంతే పలాంద చూసాం అంటారు కనుగొన్నాం అని ఎప్పుడు అంటారు ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తూ పరిశోధిస్తూ అంటే మొత్తానికి శిష్యులు కూడా ఇతను ఇతను క్రీస్తా ఇతను క్రీస్తా అని పరిశోధన చేస్తూ ఉన్నారు ఆ పరిశోధనలో అదిగో యోసేపు మరి అమ్మల దగ్గర ఉన్నాడు ఒక అతను ఇతని క్రీస్తు కనుగొన్నాం అంటే మొత్తానికి కాలాన్ని గుర్తించేశారు కాలాన్ని గుర్తించారు అంటే బైబిల్లో దేవుడు ఒక క్లూ ఇచ్చాడండి మనకి నిజంగా వండర్ఫుల్ థాట్స్ అండి బైబిల్లో ఉన్నవి వీళ్ళు ఇలా కనుగొనడానికి గల కారణం ఏమిటంటే వీళ్ళు అలా కనుగొనడానికి కారణం ఏంటంటే దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడండి చూద్దాం పేదరు గారు రాసిన వాళ్ళు ఎలా కనుగొన్నారు ఏంటి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆధారం ఏంటి అంటే మొదటి పేదరు మొదటి అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినలో ఒక మాట చెప్పాడు మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయము పదకొండవ వచనం ఆ రక్షణ ఆదరణ మెస్సయ్య రాక క్రీస్తు రాక అదే కలిసి వచ్చే కాలం ఈ ప్రపంచానికి కలిసి వచ్చిన కాలం దేవునికి మనుషులకు మధ్య సంబంధం ఏర్పడే కాలం సమాధానం ఏర్పడే కాలం ఈ రక్షణను గూర్చి పరిశీలించు తమ ఎందున్న క్రీస్తు ఆత్మ ప్రవక్తల గురించి మాట్లాడుతున్నారు తమ ఎందున్న క్రీస్తు ఆత్మ క్రీస్తు స్థిరములను గూర్చి వాటి తర్వాత కలగబోవు మహిమలను గూర్చి ముందుగా సాక్ష్యమిచ్చినప్పుడు ఆత్మ ఏ కాలమును ఎట్టి కాలమును సూచించు వచ్చనో అది దానిని విచారించారు ప్రవక్తలట క్రీస్తుని గురించి ప్రవచించిన ప్రవక్తలు రక్షణ గురించి ప్రవచించిన ప్రవక్తలు తమలో ఉన్న ఆ క్రీస్తు ఆత్మ అంటే పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తును బట్టి క్రీస్తును బట్టి వచ్చిన ఆత్మ క్రీస్తు పరిభర్శంతో వచ్చిన ఆత్మ తండ్రి క్రీస్తుని వే క్రీస్తు తండ్రిని వేడుకుంటే వచ్చిన ఆత్మ క్రీస్తు ఆత్మగా పిలవబడిన పరిశుద్ధాత్మ ఒకనాడు ప్రవక్తల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళట తమలో ఉండి తమతో పాటు సాక్ష్యమిచ్చిన ఆ ఆత్మ ఏ కాలమును ప్లస్ ఎట్టి కాలమును అంటే ఏ కాలం అయి ఉంటుంది అది ఎలాంటి కాలం అయి ఉంటుంది పరిశోధన చేయుచు వచ్చారు అంటే ఇది ఈ కాలమే అని పర్టికులర్గా అటు సుమయును కావచ్చు మరి శిష్యులు కావచ్చు మిగిలిన జనులు కావచ్చు అది కాలమే అది కాలమే అది కాలమే అని అనుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళట పరిశుద్ధాత్మ ఏ కాలాన్ని సూచిస్తుందో ఎట్టి కాలాన్ని సూచిస్తుందో పరిశోధన చేస్తున్నారట ఏమైనా అపోస్తుల కార్యంలో ఒక మాట ఉంటుందండి మొదటి అధ్యాయం కొన్ని బైబిల్లో ఎలా ఉంటాయంటే ఒక దానికి ఒక దాన్ని దేవుడు చేయమని చెబుతుంటే మరో చోట ఈ మాటకు పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్లుగా కొన్ని సందర్భాలు కనిపిస్తాయి అపోస్తుల కార్యాలు మొదటి అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన చూస్తే అపోస్తుల కార్యాలు ఏడో మొదటి అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన చూస్తే కాలములను సమయములను తండ్రి తన స్వాధీనమందు ఉంచుకొని ఉన్నాడు వాటిని తెలుసుకొనుట అదేంటండి ఒక ప్రాఖ్యమో ప్రవక్తలట ఏ కాలమును ఎట్టి కాలమును సూచించుతూ వచ్చినో పరిశోధన చేసిరా అన్నాడు ఇక్కడికి వచ్చేసరి అన్నాడు కాలములను సమయములను తండ్రి తన స్వాధీనం ఉంచుకుని తన స్వాధీనం అందు ఉంచుకొని ఉన్నాడు వాటిని తెలుసుకొనుట మీ పని కాదు అన్నాడు చూసారా ఒకదానికి ఒకటి భిన్నంగా ఉన్నట్టు ఉంది ప్రిల్లరా 
బైబిల్ను విభ విభజించేటప్పుడు సరైన కోణాల్లో ఏ విషయములో వద్దన్నాడో ఏ విషయములో పరిశోధించి తెలుసుకోమన్నాడు ఈ క్లారిటీ ఉండాలి ప్రతిదానికి కాలంలో సమయం తండ్రి స్వాధీనం అందించుకొని ఉన్నాడు కనుక అది తెలుసుకోండి మన పని కాదు అని ప్రతిదానికి అప్లై చేయకూడదు యశప్రభుని ఏమడిగారు వాళ్ళు చదవండి ఏమడిగారు అక్కడ అపోసులు గారి వాళ్ళ మొదటి అధ్యాయంలో ఆరో వచ్చిన నుంచి చదవండి కాబట్టి వారు కూడి వచ్చినప్పుడు ప్రభువా ఈ కాలమందు ఇస్రాయేలునకు రాజ్యమును మరలా అనుగ్రహించదవా వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి ఆ క్యూరియాసిటీ ఏంటంటే ఆయన ఆయన సెలువుకు వెళ్ళక ముందు ఇవి ఎప్పుడు జరుగుతాయి ఇవి ఎప్పుడు జరుగుతాయి అని అడుగుతున్నారు ఇవి ఎప్పుడు జరుగుతాయి అంటే కాలం తెలుసుకోవాలని కుతూహలం ఏసుక్రీస్తు రెండవ రా అక్కడ ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలని కుతూహలం వాళ్ళల్లో ఉంది ఇస్రాయేలీలకు రాజ్యం అప్పగించేస్తాడేమో అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో కాలం తెలుసుకోవాలని కుతూహలం ఉంది ఈ విషయాలలో అంటే రెండవ రా అక్కడ కావచ్చు ఇస్రాయేలు నాశనం అనగా ఎరుషులేం నాశనం కావచ్చు రాజ్యం అప్పగించటం కావచ్చు ఏ విషయంలోనైనా కావచ్చు వీటి విషయమై రెండవ రాకడ సంఘం సంబంధించింది కానీ లేదా ఎరుషులేము నాశనమును గూర్చిన సందర్భాలు కానీ ఎందుకంటే ఆయన సిలువకు వెళ్ళక ముందు ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయని కాలం గురించి అడిగారు ఇవి ఎప్పుడు జరుగును మరలా ఆ పోస్తుల కార్యాలకు వచ్చి ఏమంటున్నారు ఎందుకంటే చదవండి కావాలంటే నా మాట ఒకవేళ మీకు నమ్మకం లేకపోతే మత్య సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన చదవండి మత్య సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన ఆయన ఒలివల కొండ మీద కూర్చుని ఉన్నప్పుడు శిష్యులు ఆయన యొక్కకు ఏకాంతముగా వచ్చి అది చూసారా ఇవి ఎప్పుడు జరుగును అంటే ఎరుషలేము అంతం గురించి ఇరవై నాలుగు మూడు ఎరుషలేము అంతం గురించి ఇవి ఎప్పుడు జరుగును అంటే వాళ్ళకి ఏదో కాలం అవసరం అన్నట్టు కాలం అడుగుతారు తర్వాత మరలా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆయన ఈ కాలం మందు మరి ఇజ్రాయేలీలకు అనుగ్రహిస్తాడా రాజ్యం అనుగ్రహిస్తాడా మరలా ఇక్కడ కాలం తెలుసుకోవాలి అంటే రెండవ రాకడను గురించిన కాలము కానీ రాజ్యమును అనుగ్రహించే కాలం కానీ లేదా యరుషులము నాశనం అనే కాలం కానీ వీటి గురించి తెలుసుకోవడం ఈ పని కాదన్నాడు మరి ఏది వాళ్ళ పని ఏ కాలం తెలుసుకోవాలి ఏ కాలం వద్దన్నాడు ఏ కాలం తెలుసుకోమన్నాడు మొదటి రాకడ ఎప్పుడు జరుగుతుందో దాన్ని పరిశోధించి తెలుసుకోమన్నాడు ఎలా పరిశోధించాలి దానికి కొన్ని సూచనలు ఇచ్చాడు ఆ ఆత్మ ఏ కాలమును ఎట్టి కాలమును సూచించుచు అంటే ఆ కాలం ఏదో సూచించింది ఆ కాలం ఎట్టిదవుతుందో కూడా సూచించిందట సూచించడం అంటే సూచన అని తెలుసు కదండి సూచించడము అంటే సూచన అంటే ఇదే యశుక్రీస్తు ఇదే మెస్సయ్యా రావలసిన కాలం అని ప్రజలు తెలుసుకోవడానికి అవసరమైన క్లూస్ ఏవో ఆల్రెడీ పరిశుద్ధాత్మ ప్రవక్తల ద్వారా చెప్పించేసింది ఏ ప్రవక్త కాలంలోనూ ఎదురు చూడని ప్రజలు పర్టికులర్గా యేసుక్రీస్తు కాలంలో వ్యవహార కాలంలోనే ఈయన ఆయన అక్కడ ఇక్కడ అని వెతుకుతున్నారు అలా వెతికి యేసుక్రీస్తు శిష్యులు కూడా కనిపెట్టారంటే ఆ కలిసి వచ్చిన కాలం తెలిసి వచ్చిన వైనమేంటి ఏంటి అని అంటే ఆ రోజు కొన్ని సూచనలు ఇచ్చాడు ఏంటి ఆ సూచనలు అంటే చూడండి ఏంటి ఆ సూచనలు ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనం ఆ రోజు ప్రజలందరికీ మెస్సయ్య వచ్చే ఉంటాడు ఎక్కడ ఉంటాడు ఇక్కడ తిరుగుతుంటాడు అనే ఒక పెద్ద ఆలోచన పెద్ద ఏమండి తలంపులు బయలుదేరే అక్కడ ఎందుకు అలా అయింది అని అంటే మీ గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం పదిహేనవ వచనం యహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆలకించండి రామాలు అంగలార్పు మహారోధన ధ్వని వినబడుచున్నది రామాలు అంగలార్పు మహారోధన ధ్వని వినబడుచున్నది ఆ రాహేలు తన పి తన పిల్లలను గుర్చి ఏడ్చుచున్నది ఆమె పిల్లలు లేకపోయినందున ఆమె వారిని గుర్చి ఆ ఓదార్పు పొందనల్లకున్నది అన్నాడు 
ఏమండి రామాలు అంగలర్పట రామాలు ఇదే మాట మతీసు వార్తలు చెప్పాడు అదే మాట చెప్పాడు మతీసు వార్తలు ప్రవచన మతీసు వార్త రెండవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన చదవండి ఏమండి అందువలన రామాలు అంగలార్పు వినబడెను రామాలు అంగలార్పు వినబడి ఏడుపును మహారోదన ధ్వని చదవండి మహారోదన ధ్వని కలిగెను రాహేలు తన పిల్లల విషయం ఏడ్చు వారు లేనందున ఓదార్పు పొందనల్లక ఉండెను ఓదార్పు పొందనల్లక ఏమండి ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సింది రామాలు అంగలార్ప రామాలు అంగలార్పు వస్తే రాహిలు ఎందుకు ఏడుస్తుంది అయినా ఈ ప్రవచనం చెప్పే నాటికే నిర్మయ్య గారి ప్రవచనం చెప్పే నాటికే రాహిలు అందరూ చనిపోయిందా రాహిలు చనిపోయింది ఆ రాహిలు తన పిల్లల విషయమై ఏడవటం ఏంటి పైగా అది ఏమండి మత్స్య సువార్తలో ఈ జరిగిన సిచ్యువేషన్ చెప్తున్నాడు ఇందుకు ఈ రామాకి రాహేలకి సంబంధం ఏంటి అని అంటే ఒక్కసారి రాహేలు పిల్లలు ఎవరో జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి ఏమండి రాహేలు పిల్లలు యోసేపు పెన్నామేను యోసేపు గోత్రాన్ని ఇద్దరు పిల్లలకి ఇచ్చాడు వాళ్ళ పేర్లు చెప్పగలరా మనషే మనషే ఎఫ్రాయిము యహోషువ గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు నుంచి చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఐదు కెపర్మోని ఒప్పుని గబాను నవి వాటి పల్లెలు పోగా పన్నెండు పట్టణములు గిబియోను రామ బేరోతు మిస్పే కెఫీరా మోస రెకెము ఇర్పేలు తరల సెల ఎలెపు ఎరుషులేము అనబడిన ఎబ్రూసి గిబియా కిరియోతోనున్నవి వాటి పల్లెలు పోగా పద్నాలుగు పట్టణములు వారి వంశముల చొప్పున ఇది బెన్యామీనీలకు కలిగిన స్వాస్థ్యము ఇది బెన్యామీనీలకు కలిగిన స్వాస్థ్యము ఏమండి రామ అనే పట్టణం ఎవరి స్వాస్థ్యం అంటే బెన్యామీనీలకు కలిగిన స్వాస్థ్యములో భాగం ఎరుషులేమ్ కానీ ఆ పరిసర ప్రాంతాలు కానీ ఆ రామ కానీ ఇవన్నీ ఏమనుకుంటున్నారు బెన్యామినీలకు వచ్చిన స్వాస్థ్యం బెన్యామిన్ ఎవరు ఎవరి కుమారుడు రాహిలు అంటే ఆ రోజు చనిపోయింది ఎవరన్నమాట రామాలు అంగలార్పు వినబడిన రాహిలు తన పిల్లల తన పిల్లల విషయమై ఏడ్చు ఓదార్పు పొందడం వల్లకు పోయినంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఎరుషలేములో జరగబోయే ఒక భయంకరమైన వధ గురించి ఎర్మియా గారు రాశారు జరగబోయే ఒక భయంకరమైన వధ ఎప్పుడు జరిగింది ఆ వధ మీ అందరికీ తెలుసు యేసుక్రీస్తు పుట్టిన తరువాత ఏం జరిగింది ఒకసారి మత్స్య సువార్త రెండో అధ్యయం మొదటి వచ్చిన నుంచి చదువు ఏం జరిగిందో ఏం జరిగిందో రాజైన హేరోదు దినముల ఎందు యోదయ దేశపు బెత్తలహేములో ఏసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎరుషలేమునకు వచ్చారు అప్పటి వరకు యూదులు కానీ యూదుల రాజు కానీ ఏమండి యాజకులు కానీ శాస్త్రులు కానీ ఎవ్వరికి ఆలోచన లేదు ఎవ్వరికి తలంపులు కూడా లేవు ఇదొక కాలం ఈ కాలంలో క్రీస్తు ఈ భూమి మీదకు రావాలి మెస్సయ్య రావాలి ఇదే ఈ ప్రపంచానికి కలిసి వచ్చే కాలం అన్న నాలెడ్జ్ అన్న తాటు కూడా వాళ్ళకి లేదండి ఆలోచన కూడా లేదు అలాంటి అప్పుడు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు వచ్చారు వచ్చి ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏ రోజు దగ్గరకు వచ్చి యోధుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడున్నాడు తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రమును చూచి ఆయనను పూజింపవచ్చాము అప్పుడు కలవరపడ్డారంట ఏ ఋషులేం అంత ఏం జరిగిందో చూడండి చదవండి కంటిన్యూ చేయండి ఏ రోజు రాజు ఈ సంగతి వినినప్పుడు అతడును అతనితో కూడా ఎరుషలేము వారందరినూ చూసారా కలవరం అప్పుడు బయలుదేరింది అప్పుడు బయలుదేరింది కలవరం ఏసుక్రీస్తు పుట్టాడు పుట్టిన వెంటనే ఎరుషలేములో కలవరం రాజు సంస్థానంలో కలవరం రాజు అంతఃపురంలో కలవరం అప్పుడు ఏ రోజు వాళ్ళని పిలిపించాడు రహస్యంగా శాస్త్రులు పిలిపించాడు క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టును 
ఎప్పుడు ఎప్పుడు పుడతాడు కాదు ఎప్పుడు ఎక్కడ పుట్టున్నావు ఇదిగో యోగా ప్రధానంలో నువ్వు ఎంత మాత్రమే ఏమండి బెత్తలహేము ఎఫ్రత యోధాయ దేశపు బెత్తలహేమ నీవు యోధా ప్రధానులలో ఎంత మాత్రం అల్పమైన దానవు కావు ఇస్రాయేలీలను ఇస్రాయేలు అను నా ప్రజలను పరిపాలించు అధిపతి నీలో నుండి వస్తాడు బెత్తలహేమ బెత్తలహేమ ఎఫ్రత నీలో నుంచి వస్తారు అది రాయబడింది అప్పుడు పిలిచాడండి పిలిచి రహస్యంగా జ్ఞానులను పిలిపించి మీరు వెళ్ళండి ఆయన ఉన్న చోటు తెలుసుకొని నాకు వచ్చి చెప్పండి నేను కూడా ఆయనను పూజింప వస్తాను అన్నాడు ఏమండి నేను కూడా ఆయన పూజింప వస్తాను ఈ మాట నిజమనుకొని పాపం జ్ఞానులు వెళ్ళారు ఆయన పూజించారు సాంబ్రాణి బంగారము బోళము అర్పించేశారు ఆ తర్వాత దేవదూత స్వప్న మందు వారికి ప్రత్యక్షమై వెళ్ళకండి కపటోపాయం పన్నాడు క్రీస్తును చంపాలనుకున్నాడు మీరు వెళ్ళకండి వేరే మార్గంగా ఉన్న వాళ్ళ దేశానికి పంపించేసింది ఎదురు చూశాడు ఎదురు చూశాడు ఎదురు చూశాడు రెండు సంవత్సరాలు సుమారుగా అయిపోయింది ఏమండి యేసుక్రీస్తు అప్పటికి పుట్టి సుమారుగా రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఎందుకంటే ఆయన మొదటి పశువుల పాకులు పరండు పట్టుబడ్డాడు ఆ తర్వాత ఇంట్లోకి వచ్చాడు కదా జ్ఞానులు వచ్చే టైంకి ఇంట్లో ఉన్నాడు సుమారుగా రెండు సంవత్సరాలు గడిచింది అప్పటికే ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి ఆ జ్ఞానులు తనను అపహసించారు ఇక్కడ వరకు రాకుండా వెళ్ళిపోయారు తనను అవమానించారని తెలుసుకున్నాడు రగిలిపోయాడు అప్పుడు రాజు ఏమని ఆజ్ఞించాడో చూడండి పదహారో వచ్చిన నుంచి రెండో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన మధ్య సువార్త ఆ జ్ఞానులు తనను అపహసించరని తెలుసుకొని ఏ రోజు గ్రహించి బహువాగ్రహం తెచ్చుకొని తాను జ్ఞానుల వలన వివరముగా తెలుసుకొని నా కాలమును బట్టి అంటే ఏ కాలమో వివరంగా అప్పుడు తెలుసుకున్నాడట ఏ కాలమో వివరంగా అప్పుడు తెలుసుకున్నాడట బెత్తలహేములోను దాని సకల ప్రాంతముల్లోను రెండు సంవత్సరాలు మొదలుకొని తక్కువ వయసు గల మగ పిల్లలందరినీ వధించేశాడు అంటే జ్ఞానులు చెప్పిన ప్రకారము రెండు సంవత్సరాలు అతని ఆయస్సు క్రీస్తు వయసు అప్పటికి జ్ఞానులు వచ్చి రాజుకు చెప్పిన ఆ కాలం టైం ఎంత అయిందంటే అప్పటికి టూ ఇయర్స్ గడిచినట్టు సుమారుగా రెండు సంవత్సరాలు దానిని బట్టి ఆ కాలాన్ని బట్టి పుట్టింది మొదలుకొని రెండు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలందరినీ ఆ ప్రాంతంలో వధించేయమన్నాడు వధించేయమన్నాడు ఏమండి ఈ ఎరుషలేము ఈ రామ ఈ పరిసర ప్రాంతాలన్నీ ఎవరికి చెందినవి ఎవరికి బెన్యామేనీలకు ఇచ్చిన స్వాస్థ్యం రామాని ఈ పట్టణం రామాని ఈ పట్టణం ఆ బెత్తలు ఆ బెత్తలహేము రామ ఈ పరిసర ప్రాంతాలను ఎరుషలేం చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలండి ఎరుషలేం మొదలుకొని రామ వరకు అంటే ఆ పరిసర ప్రాంతాలన్నీ కూడా బెన్యామినీలకు స్వాస్థ్యంగా వచ్చిన ప్రాంతాలు అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఎందరో తల్లులు బిడ్డలను పోగొట్టుకున్నారు అది రాహేలు సంతానం అందుకే రాహేలు తన పిల్లల విషయమే వాదార్పు నందకపోయను అంటాడు అంటే ఎవరి పిల్లలు అనమాట చచ్చిపోయింది ఏమండి నేను మాట అడుగుతాను చంటి బిడ్డలు ఒక ఊర్లో ఉన్న చంటి బిడ్డలు వంద మంది ఉంటే వంద మందిని ఒకే రోజు చంపేస్తుంది ఎంత పెద్ద వార్త అవుతుంది చెప్పండి ఎంత పెద్ద వార్త అవుతుంది అమ్మ భయంకరమైన ఏమండి ఘోష ఆ ఊరంతా ఘోష ఆ ఊరంతా ఘోష వంద మంది పిల్లలు ఊర్లో ఉన్న వంద మంది పిల్లలు ఒకే రోజు చచ్చిపోవడం రోగం వచ్చి చచ్చిపోతే ఒక న్యూస్ వంద మంది పిల్లల్ని కత్తితో నరికేశారంటే ప్రపంచం అంతా పాకిపోద్దండి ఆ రోజు జరిగిన ఆ సంఘటన చిన్నది కాదండి పుట్టినది మొదలుకొని రెండేళ్ల లోపు బిడ్డలందరూ ఆ ప్రాంతాలలో వధింపబడుతుంటే ప్రాంతాలు దాటి వెళ్ళిపోయిందండి ఆ ఘోష కేకలు గోళ ఏడుపు ఆ ఇరుషలేమును దాటి ఇజ్రాయేల్ దేశం దాటి ప్రపంచ దేశాలకు వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు ఇది జరిగింది ఎందుకు ఇది జరిగింది ఎందుకు ఇది జరిగింది ఎందుకు ఇది జరిగింది ఎందుకు జరిగింది క్రీస్తు వస్తాడు అనడానికి సూచన క్రీస్తు పుట్టాడు అనడానికి సూచన ఆత్మ ఏ కాలమును ఎట్టి కాలం అంటే ఆ కాలంలో ఏం జరుగుతుంది అది భయంకరమైన కాలం వధ జరిగే కాలం రామాలో వధ రాయలు తన పిల్లల విషయమే ఓదార్పు పొందనొల్లనంత వధ జరిగింది పిల్లల వధ ఆ కాలం ఎట్టిది అంటే వధ జరిగిన కాలం ఏమండి ఇంత భయంకరమైన ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ఎవరైనా మర్చిపోతారా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు తుఫాను 
ఏమండి మే పదిహేనో ఏదో చెప్తున్నారు డేట్ నాకు అంత జ్ఞాపకం లేదు కానీ మర్చిపోరు దాదాపుగా ఆ ప్రాంతాలలో ఉన్న ఎవరు కూడా డెబ్బై ఏడు ఎందుకంటే ఆ దివిసీమ తుఫాను ఏమండి రెండు తాడి చెట్లంతా ఎత్తులను లేచి లేచిందంటే అలా రాత్రి వేళ ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఏమండి సముద్ర తీర ప్రాంతం కాబట్టి ఎప్పుడు వర్షం వచ్చినా తుఫాన్ వచ్చినా వాళ్ళు పట్టించుకోరండి హ్యాపీగా నిద్రపోతున్నారు అంత ఎంత అందరు నిద్రపోతున్నారట ఆ ఊరి ప్రెసిడెంట్ ఒకసారి లేచి ఒకసారి బయటకు వచ్చి చూశాడట అప్పటికే నడుమ లోతు నీళ్లు ఊర్లో ఉన్నాయట ఆ నీళ్ళను కొంచెం టేస్ట్ చేశాడట సముద్రం నీళ్లు అంతే కేకలు వేయటం మొదలు పెట్టాడట తన కుటుంబాన్ని తీసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక గోపురం ఎక్కాడట గోపురం ఎక్కి ఊరంతా కేకలు వేస్తున్నాడట రాత్రి వేళ కానీ ఎవరు లేవటం లేదు కేకలు వేసి 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 ఒక్కసారిగా ఆయన ఆ కేకలు ఆపేశాడట గట్టిగా కళ్ళు మూసుకున్నాడట ఏంటి అంటే రెండు తాడి చెట్లంతా ఎత్తు లేచిన అలా కళ్ళ ముందు లేచిందట అంతే గట్టిగా కళ్ళు మూసుకొని ఆ గోపురంలో అలాగే బక్క చిక్కిపోయారు తెల్లవారి లేచి చూస్తే ఊరంతా శవాలు యాభై వేల మంది అనాధికారికంగా యాభై వేల మంది ఆ దివిసీమలు ఆ రోజు చచ్చిపోయారు కరెంటు స్తంభాలకు పట్టి చెట్లకు పట్టి మొళ్ళకు పట్టి మొత్తం శవాలు నిద్రలో ఉన్నారు తుడిచిపెట్టేసి ఆ భయంకరమైన పీడకాల లాంటి ఆ సంఘటన ఎప్పటికీ మర్చిపోవటం లేదు ఎంతమంది చచ్చిపోయారండి యాభై వేల మంది అలాంటిది ఆ ప్రాంతాలలో ఉన్న ఎన్ని వేల మంది పిల్లలను రాజు తెగ నరికాడు ఆ వార్త ఎంత దావానంలా వ్యాపించి ఉంటుంది ఎంత సెన్సేషన్ అయి ఉంటుంది ఎంత పెద్ద న్యూస్ అయి ఉంటుంది అక్కడ నుంచి అలర్ట్ అయ్యారండి అక్కడ నుంచి అలర్ట్ అయ్యారు ప్రజలంతా ఇంత భయంకరమైన సన్నివేశం జరిగింది అంటే క్రీస్తు ఎక్కడో పుట్టాడు ఎక్కడో పుట్టాడు ఎక్కడో పుట్టాడు అప్పటి నుంచి లెక్కేసుకుంటున్నారు ఏదో ఒకరోజు వస్తాడు ఏదో ఒకరోజు వస్తాడు ఏదో ఒకరోజు వస్తాడు అలా వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా ప్రవచించటం ప్రారంభిస్తే ప్రక్త మేము ప్రవచనాలు చెప్పటం ప్రవక్తల బోధించటం ప్రారంభిస్తే ఈయన క్రీస్తేనా ఈయనెవరు ఈయనెవరు ఇప్పుడు వచ్చాడు ఎందుకంటే ఆ మధ్యలో ప్రవక్తలు లేరు కదా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఏమండి చీకటి కాలం నడిచింది తెలుసా మరలా వ్యవహాను క్రీస్తు పుట్టేంత వరకు మలాగే చివరి చివరి ప్రవక్త కదండి మలాకి మలాగే తర్వాత తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు చీకటి అధ్యాయం నడిచింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ యోహాన్ అనే ప్రవక్త పుట్టాడు అందుకే ముప్పై సంవత్సరాలు సుమారుగా ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటన క్రీస్తు పుట్టాడు అనడానికి రుజువు ప్రజలలో ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏమండి పిల్లలను పోగొట్టుకున్న కుటుంబాలన్నీ ఎందుకు ఇలా జరిగిందనేది ఆ డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఆ డిస్కషన్ జరుగుతుందండి వాళ్ళ మధ్య కనుక ఎక్కడో క్రీస్తు పుట్టాడు ఎక్కడో ఉంటాడు ఎక్కడో ఉంటాడు ఎక్కడో ఉంటాడు ఎక్కడో ఉంటాడు ఆయన ఎవరై ఉంటారు ఎవరై ఉంటారు ఎవరై చూసారా పరిశోధన కలిసి వచ్చిన కాలం తెలిసి వచ్చినమైన ఈ ప్రపంచానికి రక్షణ రావడానికి పుట్టిన మహనీయుడు ఈ కాలంలో ఓ భయంకరమైన చేదు నిజం కూడా ఉంది అదే పసిపిల్లల మరణాలు పసిపిల్లల హతం పసిపిల్లల వధ ఓకే ఇక మరొక సూచన మరొక సూచన ఎందుకంటే అది ఏ కాలమును ఎట్టి కాలంలో ఆత్మ ఏ కాలమును ఎట్టి కాలమును సూచించు వచ్చను పరిశోధించడానికి దేవుడిచ్చిన మరొక సూచన యశయ గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చను యశయ గ్రంథం ఏడో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చను కాబట్టి ప్రభు తానే ఒక సూచన మీకు చూపును ఆలకించండి కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానియులను పేరు పెట్టును కన్యక గర్భవతి అయి ఏమండి కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానియులని పేరు పెట్టును కీడును విసర్జించుటకు ఏమండి మేలును కోరుటకును అతనికి తెలివి వచ్చినప్పుడు అతడు పెరుగు తేనెను తినును ప్రేమైన దేవుని పిల్లలరా ఇది ఇది ఇస్రాయేలీలకు దేవుడిచ్చిన మరో సూచన కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనన ఇక యేసుక్రీస్తు జననంలో జరిగినటువంటి మరొక ఏమంటారు రప్చర్ లేదంటే మరొక భయంకరమైన డిస్టర్బెన్స్ లేదంటే ఒక భయంకరమైన ఇష్యూ మరి అమ్మ యోసేపుడు మరి అమ్మ యోసేపు యోసేపు మరి అమ్మని ప్రధానం చేసుకున్నాడు యోసేపు మరి అమ్మని కానీ వారిద్దరు ఏకం కాలేదు మధ్య సువార్త మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన ఏం జరిగిందో చూడండి మధ్య సువార్త మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుంచి 
యేసుక్రీస్తు జనన విధం ఎట్లనగా ఆయన తల్లి అయిన మరియా ఏసేపునకు ప్రదానం చేయబడిన తర్వాత వారు ఏకము కాక మునుపు ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భవతిగా ఉంది ఆమె భర్త అయిన యోసేపు నీతిమంతుడై ఉండి ఆమెను అవమానపరచనల్లక రహస్యముగా ఆమెను విడనాడ ఉద్దేశించను ప్రదానం చేయబడిన తర్వాత వారిద్దరు ఏకం కాక మునుపు ఆమె గర్భవతిగా ఉంది ఏం చేయాలి రహస్యంగా విడనాడాలి రహస్యంగా విడనాడాలి ఆలోచనలు 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 కానీ ఆ రాత్రి దేవదూత ప్రభుదూత అతనికి ప్రత్యక్షమై ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వలన దేవుని సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి గర్భవతిగా ఉంది పరిశుద్ధాత్మ వలన ఆమె గర్భవతిగా ఉందన్న మాట నీతిమంతుడైన యోసేపు నమ్మి ఆమెను చేర్చుకున్నాడు అయితే అక్కడ ఒక మాట రాయబడిందంటే ఏంటా మాట చదవండి ఆమె కుమారుని ఇరవై ఐదో వచ్చను మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఐదు ఆమె కుమారుని కను వరకు ఆమెను ఎరుగక ఉండెను ఆమెను ఎరుగక ఉండెను ఆమెను ఎరుగక ఉండెను ఏమండి ఇక్కడే ఒక పెద్ద చిక్కు వచ్చిందండి ఏమండి మరి వివాహమైన తర్వాత భార్యాభర్తలు మరి మొదటిసారిగా దాంపత్యంలో కలుసుకునేటప్పుడు మరి మన సాంప్రదాయాలలో అయితే మరి శోభనం అంటారు మొదటి రాత్రి అంటారు దానికోసం ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమంలో ఏర్పాటు చేసే సాంప్రదాయం అనేది మనకుంది అలాగే ప్రధానం చేయబడినటువంటి వారిని మరి ఒకే గదిలోనికి పంపినప్పుడు పండుగ చేసే వార్త ఆలోచన ఆచారాలు యూదులలో కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మరి యాకోబుకి మరి లాభాను పిల్లనిచ్చినప్పుడు కూతురునిచ్చినప్పుడు ఒక పెద్ద ఉత్సవం జరిగినట్లుగా మరి ఆ ఉత్సవంలోని ఫుల్గా తాకి యాకోబు లోపలికి వెళితే మరి తాను ప్రేమించిన రాహులకు బదులు మరి లేయాను పరిగ్రహించినట్లుగా మనం చూస్తాం అదేవిధంగా సంసోన్ విషయంలో ఒక పండుగ జరగడం అంటే ఇద్దరు స్త్రీ పురుషుల కలయిక అనేది భార్యాభర్తల దాంపత్యం అనేది మొదటిసారిగా వారు కలుస్తున్నప్పుడు అది దాదాపుగా అందరికీ అవగాహన ఉంటుంది తెలుస్తుంది జరుగుతుంది ఆ కార్యక్రమంలో వాళ్ళు ఉన్నారు అని తెలుస్తుంది అలాంటిది మరియా యోసేపులు వివాహమైన తర్వాత జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి అది వారిద్దరి మొదటి రాత్రి లేదా శోభనం అనేది జరగలేదు అనేది అందరికీ తెలుస్తుంది ఎందుకంటే విడివిడిగా ఉండాలి కదా విడివిడిగా ఉండాలి వీళ్ళు విడివిడిగా ఉంటున్నారన్న సంగతి అక్కడున్న ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలుస్తుందా తెలియదా తెలుస్తుంది ఏమండి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు విడివిడిగా ఉంటున్నారు ఇద్దరు ఒకే దాంపత్యం జరిగించటం లేదు అన్నప్పుడు చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి తెలిసిపోయిందంటే ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి ఇంట్లో వాళ్ళే పోని తెలిసిందంటే ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి నువ్వెందుకు ఆమెను పరిగ్రహించట్లేదు మీరు ఎందుకు ఒక్కటిగా ఉండట్లేదు మీరు ఎందుకు ఒక్కటి కావటం లేదు ఏకం కావటం లేదు అడుగుతారా అడగరా ఆలోచించండి మీరు జస్ట్ ఆలోచించండి దేవుని మాటని పెళ్ళైన తర్వాత వెంటనే మన పెద్దవాళ్ళు దీవించే దీవినేంటి తొమ్మిది నెలలు తిరిగేలోగా పండంటి బిడ్డను మా చేతిలో పెట్టాలి సంవత్సరం తిరిగేలోక పండంటి బిడ్డను అంటేంటి పెళ్ళైన జంట దాంపత్య జీవితంలో కాపురం చేయాలని కోరుకుంటారు దాని కొరకు వాళ్ళు సందడిగా ఒక మొదటి రాత్రి అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు అలాంటిది యోసేపు మరియమ్మల మధ్య ఇలాంటి హడావుడి తతంగం ఏమీ లేకపోవడం యోసేపు మనసులోనే ఇదంతా రహస్యం ఉంచుకున్నాడు అనుకోవటానికి లేదు వారిద్దరు దాంపత్యంలో కలవటం లేదన్న నిజం ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలిసిపోద్ది ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలిసిపోతే విషయము యోసేపును అడుగుతారు మరియమ్మను అడుగుతారు మీరు ఎందుకు ఒక్కటిగా ఉండటం లేదు ఒక్కటిగా ఉండడం లేదు అని అంటే ఏ కారణం చెప్పినా వాళ్ళు కలవడం లేదని తెలిసిపోద్ది ఉండే కొద్దీ మరి అమ్మ గర్భవతిగా ఏమండి ఆమె గర్భ సంచిలో పెరుగుతున్న బిడ్డను బట్టి ఆమె కడుపు ఎత్తుగా రావడం ఈ మార్పులన్నీ గమనిస్తారు మొత్తానికి మీరిరువురు కలవటం లేదు కానీ ఆమె గర్భవతిగా ఉంది ఏంటి అని ఆరా ఇంట్లో వాళ్ళు తెస్తారు విషయం తెలుస్తుంది ఆమె నా వలన కాదు 
దేవుని సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి పరిశుద్ధాత్మ వలన ఆమె గర్భవతిగా ఉంది అందుకే నేను ఆమెను పరిగ్రహించకూడదు కుమారుడు పుట్టేంత వరకు ఆమెను నేను చేరకూడదు ఆమె గర్భాన్ని పుడుతున్నది లోకరక్షకుడు ఆమెకు యోసని పేరు పెట్టాలి దేవదూత నాకు చెప్పింది యోసేపు ఈ వివరాలు కనీసం ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పాలి చెప్పలవద్దా చెప్పబోతే మీరిద్దరు ఎందుకు కలిసి ఉండటం లేదని వాళ్ళు చంపేస్తారు వేధిస్తారు ఆ ప్రశ్నలతో కనుక చెప్పాలి ఇది యోసేపు నమ్మినంత ఈజీగా ఇంట్లో వాళ్ళు నమ్ముతారా నమ్ముతారా నమ్మరు ఒకవేళ నమ్మిన ఆ రహస్యాన్ని అలాగే మనసులో హృదయంలో ఉంచుకుంటారా ఉంచుకోరు ఆ నోట ఈ నోట బయటకు వెళ్తుంది వాళ్ళు కలిసి కాపురం చేయట్లేదన్న విషయమే బయటకు వెళుతుంది ఆ నోట ఈ నోట వెళ్ళడం కదా ఇంట్లో వాళ్ళే చెబుతారు ఇట్లా ఇలా అట ఇలా అట ఇలా అట ఇలా అట అని ఏమంటే కోడలు అంట మా కోడలు అండి ఇప్పుడు ఏసేపు తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు ఏమైనా భక్తులా మా కోడలు అంట మా అబ్బాయి ఇంకా వెళ్ళలేదు కానీ ఆమె గర్భవతి అట ఏంటంటే ఈడే చెప్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళని ఎవరికేం తెలుసమ్మా తల్లి ఏం చెప్తాం కలికాలం అంటారు ఇలాగ నమ్మేవారొకరు నమ్మరి వారొకరు అందుకే ఏసుక్రీస్తు జననంలో ఉన్న మరో వివాదం ఆయన పుట్టి తల్లి గర్భంలో తన తామండి యోసేపు అంటే ఆ మరియమ్మ భర్త అయిన యోసేపు ఆమెను కలవక ముందు మరియమ్మ గర్భవతిగా ఉండి తొమ్మిది నెలలు పది నెలల పాటు యోసేపును ఆ యోసేపును చేరక వేరుగా ఉండడం ఇది ప్రజల్లోనికి వెళ్ళిపోయింది నమ్మిన వారు కొందరైతే నమ్మని వారు ఎంతరో నమ్మిన వారు కొందరు అవునా అయితే యషియా చెప్పిన ప్రవచనం ఇప్పుడు ఏమైనా నెరవేరుతుందా అని ఆలోచించే వారు కొందరు ఉండొచ్చు ఇదంతా బోటకం ఏదో జరగబోతుంది లేదా ఇదంతా మోసం అని ఆలోచించే వాళ్ళు కొందరు ఉండొచ్చు నమ్మిన వారికి అది రక్షణ నమ్మిన వారికి అడ్డు బండ యేసుక్రీస్తు గురించి ఎవరన్నా నేను సియోనులో అడ్డు రాతిని స్థాపించుచున్నాను విశ్వసించిన వానికి అది పునాది రాయి విశ్వసింపని వానికైతే అడ్డు బండ మొదటి పేతురు ఆయన మాట్లాడిన మాట చదవండి రాయించిన మాట చదవండి మొదటి పేతురు రెండవ అధ్యాయము ఆరో వచనం ఎలా అయినగా ఇదిగో నేను ముఖ్యమును ఏర్పరచబడిన దీవ మూల్యమున మూల రాతిని సీవనులో స్థాపించుచున్నాను ఆయన ఎందు విశ్వాసించు విశ్వాసం ఉంచువాడే మాత్రము ఏంటి యేసుక్రీస్తు గురించి ఏ ఈయన తల్లిట వివాహం కాకముందే లేదంటే తన భర్తను సమీపించక ముందే మరి ఈమె గర్భవతిగా ఉందట ఇలా మాట్లాడుకుంటున్న ఆ సమయంలో విశ్వసించిన వాడే మాత్రం సిగ్గుపడ్డట విశ్వసించిన వాడు అవును కన్యక ఎందు గర్భ కన్యక గర్భవతిగా ఉంటుంది ఆ కన్యక గర్భం మంది ఏర్పడతాడని విశ్వసించిన వాడు సిగ్గుపడక యేసుక్రీస్తుని అంగీకరిస్తారు ఈరోజు చాలామంది యూదులు సిగ్గుపడే యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించట్లేదు ఇప్పటికి ఆయన ఏమన్నారు తెలుసు వ్యభిచార మందు పుట్టినవాడు వ్యభిచార మందు పుట్టినవాడు వ్యభిచార మందు పంతేరస్ అనేటువంటి ఒక సైనికుని రోమా సైనికుని వలన గర్భం వచ్చింది మరియమ్మ పంతేరస్ అనేటువంటి ఒక సైనికునితో పోయింది అని యేసుని అంగీకరించడానికి అనేక మంది సిగ్గుపడుతున్నారు విశ్వసించిన వాడు ఏమాత్రము సిగ్గుపడక ఆయన అంగీకరించాడు అందుకే ఒకనొక సందర్భంలోనండి మేము అబ్రహాం పిల్లలం మేము వ్యభిచారం వల్ల పుట్టలేదు ఎంత పౌరుషంగా మాట్లాడతారో తెలుసా యోహాన స్వార్థ చూడండి అంటే యేసుక్రీస్తు మీద వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం ఏంటో అక్కడ కనబడుతుంది యోహాన స్వార్థ ఎనిమిదవ అధ్యాయము నలభై ఒకటో వచ్చిన యోహాన స్వార్థ ఎనిమిదో అధ్యాయం నలభై ఒకటి మీరు మీ తండ్రి క్రియలే చేయుచున్నారు అని వారితో చెప్పాను మీరు అబ్రహాం పిల్లలు అయితే అబ్రహాం చేసిన క్రియలు చేస్తారు మీరు అబ్రహాం పిల్లలు అయితే అబ్రహాం చేసిన క్రియలు చేస్తారు దేవుని వల్ల విన్న సత్యం మీతో చెప్పిన వాడు నన్ను నన్ను మీరు చంపబెదుకుతున్నారే అబ్రహాం అట్లు చేయలేదు మీరు మీ తండ్రి క్రియలే చేయుచున్నారని వారితో చెప్పాను అందుకు వారు మేము వ్యభిచారం వల్ల పుట్టిన వాళ్ళము కాము ఈ మాట ఎందుకు వచ్చిందండి మేము వ్యభిచారం వల్ల పుట్టిన వారం కాము ఎందుకు వచ్చింది యేసు క్రీస్తు మీద వాళ్ళల్లో ఉన్న అభిప్రాయం యేసు క్రీస్తు మీద వాళ్ళకు ఉన్న అభిప్రాయం మరియమ్మ పంతేరస్ అనే ఒక సైనికుడి వ్యభిచారం వలన పుట్టింది వ్యభిచారం వలన పుట్టాడు మరియమ్మ చేసిన వ్యభిచారం వలన యేసు క్రీస్తు పుట్టాడు అది వాళ్ళ ఆలోచన అందుకే మీరు అబ్రహాం పిల్లలు అయితే అబ్రహాం చేసినట్టు చేస్తారు మీరు అబ్రహాం పిల్లలు కాదు అంటే మేము వ్యభిచారం వలన పుట్టిన వాళ్ళం కాదు అంటే ఇప్పుడు ఎవరు వ్యభిచారం వలన పుట్టిన వాళ్ళు అన్నమాట ఆయన అంటున్నారు 
ప్రియులరా అంటే యేసుక్రీస్తు పుట్టుకలో జరిగిన ఇష్యూ వివాదం ఏదైతే ఉందో ఆ వివాదం కూడా క్రీస్తు ఈ కాలంలో రావాలి వచ్చే ఉంటాడు విశ్వసించిన వారు ఆలోచిస్తున్నారు విశ్వసించిన వారు ఆలోచిస్తున్నారు ఎక్కడున్నాడు 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 ఎందుకంటే బెతలయంలో పుట్టినా ఏమన్నా ఆ తర్వాత నజరేతులకు వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత ఎక్కడ పెరిగాడు ఆయన గురించిన అవగాహన కొందరికి ఏముంది కొందరికి లేదు గనక విశ్వసించని వాడికైతే అడ్డుబండ విశ్వసించిన వారికైతే అది అమూల్యమైన రాయి పునాది రాయి గనక ప్రియులరా యేసుక్రీస్తు జన్మించినప్పుడు జరిగిన ఈ రెండు ఇష్యూస్ ఒకటి ఎంతమంది పిల్లలు చచ్చిపోయారు ఎందుకు తమ పిల్లలు చనిపోయారు ఎందుకు చంపవలసి వచ్చిందో లేఖనాల ద్వారా తెలుసుకోవడానికి కొంతమంది ప్రయత్నం చేశారు ఆ ప్రయత్నంలో వాళ్ళకి తెలిసింది ఏమిటంటే ఈ కాలమే మెస్సయ్య రావాల్సిన కాలం మెస్సయ్య వచ్చినప్పుడే ఇది జరుగుతుంది సూచనది కన్యక గర్భవతి అయి కుమార్ని కన్ను కన్యక గర్భ నా భార్య కన్యకే గర్భవతి అయింది ఆమె కుమార్ని కంటుంది యోసేపు చెప్పాడు ఇది విశ్వసించిన వాళ్ళు క్రీస్తు వచ్చాడని నమ్ముతున్నారు ఇది విశ్వసించని వాళ్ళు ఆయన క్రీస్తు కాడు వ్యభిచారం వల్ల పుట్టినవాడు అంటున్నారు ప్రేమైన దేవుని పిల్లల అలాగూ కాలములను పరిశోధించిన వారు అలాగూ కాలమును బట్టి జరుగుతున్న సన్నివేశాలను పరిశీలించిన వారు తెలుసుకున్నారు ఇది క్రీస్తు రావలసిన కాలం అందుకే శిష్యులు ఏం చేశారట పరిశోధించారట పరిశోధించేమంటున్నారు నలభై ఐదు వచ్చిన మొదటి అధ్యాయం యోహాన్ సోత్త నలభై ఐదు మోషేయు ప్రవక్తలను ఎవరిని గూర్చి వ్రాసిరో మేము ఆయనను కనుగొంటి మీ కనుగొంటి మీ కనుగొంటి మీ ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారు వాళ్ళకి ఎలా తెలిసిందంటే ఎవరిని చూసినా ఎవరు ప్రవచించిన ఈయన క్రీస్త ఈయన క్రీస్త అని ఒకనాడు కలగని ఆలోచనలో ఆ కాలంలోనే కలగడానికి కారణం ఏంటి రామాలో అంగలార్పు మరి అమ్మ గర్భం ధరించినది ఆమె కన్యకగా ఉండి గర్భం పరిశుద్ధాత్మ వల్ల ధరించినది అని ఒక ప్రచారం అనేది అక్కడ జరిగింది దానికి వ్యతిరేకమైన ప్రచారము జరిగింది నమ్మిన వాడు క్రీస్తుని విశ్వసించాడు నమ్మని వారికి ఆ క్రీస్తు అడ్డుబండ అయ్యాడు యశ క్రీస్తు లోకసు వార్తకు వచ్చేసరికి పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఏమన్నాడు ఒకసారి చదవండి లోకసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం యాభై ఆరు వచ్చిన పన్నెండు యాభై ఆరు నుంచి వేషధారులారా మనుషులు గుర్తించవలసిన కాలం ఉంది కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారట వేషధారులారా భూమి ఆకాశముల వైఖరిని గుర్తింప నెరుగుదురు ఏమండి భూమి ఆకాశాల వైఖరి అంటే భూమి తిరుగుతుంది అది తిరుగుతుండగా జరుగుతున్న కాలాలు ఆ కాలాలలో వచ్చే మార్పులు ఎలా తెలుసుకుంటున్నారు ఎండాకాలం ఆ తర్వాత శీతా వర్షాకాలం ఆ తర్వాత శీతాకాలం వసంతకాలం ఈ కాలాలు ఇవి తెలుసుకుంటున్నారు ఆ తర్వాత ఆకాశ వైఖరి మబ్బులు వేసిందంటే వర్షం వస్తుందనో ఏమండి మబ్బులు లేవు అంటే వర్షం రాదనో లేదా మబ్బు ఆకాశం ఎర్రగా ఉందని తుఫాన్ వస్తుందనో లేదంటే ఏమండి వాతావరణం వేడెక్కుతుంటే ఉమ్మదిస్తుందనో వడగాలు వస్తుందనో వాతావరణంలో మార్పులు చెప్పడం నేర్చుకున్నాడట మనిషి జ్ఞాని అనలేదు మీరు భూమి ఆకాశాల వైఖరి భూమి వైఖరిని చూసి ఈ భూమి క్రింద నీళ్ళు ఉన్నాయా పెట్రోల్ ఉందా అదే కదండి సాయిల్ టెస్ట్ అంటారు దాన్ని సాయిల్ టెస్ట్ చేసి దీనిలో బొగ్గు గనులు ఉన్నాయా లేదంటే క్రింద మ్యాంగనీస్ ఉందా లేదంటే క్రింద రాగి ఉందా లేదంటే ఇనుము ఉందా బంగారం ఉందా భూమి వైఖరి తెలుసుకుంటున్నారు ఆకాశ వైఖరి తెలుసుకుంటున్నారు వేషధారులారా అంటే ఈ తెలుసుకునే ఈ జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళందరినీ దేవుడేమన్నాడు వేషధారులారా ఈ కాలమును మీరు గుర్తింప నెరుగరేలా ఏ కాలం అది ఏ కాలం ప్రభువు నిన్ను దర్శించిన కాలమును నీవు ఎరుగకుంటివి ఋషులేమా ఋషులేం దగ్గరికి వచ్చి దాని విషయమై ఏడ్చి ఆ పంతొమ్మిదో అధ్యయం చూడండి అదే అదే లోక స్వార్థ పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఏమంటాడు చూడండి లోక స్వార్థ పంతొమ్మిదో అధ్యాయము నలభై రెండు నుంచి నలభై ఒకటి నుంచి ఆయన పట్టణమును సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయం ఏడ్చి నీవును ఈ డి దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకొని ఎడల నీకెంతో మేలు ఈ నీ దినం నీకిచ్చిన దినం నీకు అవకాశం ఇచ్చిన దినం ఏమండి దేవుడు మనకిచ్చిన అవకాశం ఇచ్చిన దినం మన దినం అవుతుందండి దేవుడు మనం మారడానికి మనకు అవకాశం ఇచ్చిన దినం 
ఈ నీ దినం అన్నాడు ఆ రోజు ఋషులేముకి యేసు ప్రభు వెళ్ళిన దినమే దేవుడిచ్చిన అవకాశం ఇచ్చిన దినం యేసు ప్రభు అంతటి వాడు అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆయన వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది అంటారా ఆయన దగ్గర ఉంటే సిలువలో బాప్తిజం కూడా లేకుండా సిలువలో ఉన్న దొంగ పరలోకం పరదేశ్కి వెళ్ళిపోతాడండి ఛాన్స్ కాదు అది వైద్యుడు ఇంటి దాకా వస్తే ఆ రోజు నీకు ఇచ్చిన అవకాశం కదా రోగం మా బాగు చేసుకో ఋషలేముకే వెళ్ళిపోయాడు రక్షకుడు ఇది నీ దినం ఈ నీ దినం నీకు ఇచ్చిన దినం ఈ నీ దినం అందైన నువ్వు సమాధానమైన సంగతులు తెలుసుకునే నేడలో నీకెంతో లాక్డౌన్ అయినా ఏమండి లైవ్లు పెట్టి మేము కష్టపడి మీ ఇంటి వరకు వాక్యం వస్తుంది ఇది మీ దినం మీకు దేవుడు ఇచ్చిన దినం మీరు మారాలని మీకు ఇచ్చిన దినం ఈ దినం అందైన నన్ను నీవు సమాధానమైన సంగతులు తెలుసుకొని నేడల నీకు లైవ్ వింటుంది మీకు మేలు లైవ్ వింటుంది మీకు మేలు ఏమండి ఎవరు వింటున్నారు ఎవరు వింటం లేదు కనీసం ఒక కామెంట్ పెట్టండి పిల్లలు ఒక కామెంట్ పెట్టండి మీరు దేవుని వాక్యం వింటున్నారని మాకు కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది ఒక కామెంట్ చేయండి ఇది మీ దినం దేవుడు మీకు ఇచ్చిన దినం ఆ తర్వాత మీకు వాక్యం వినే అవకాశం లేకపోతే అంటే అర్థం ఏంటి తీసేస్తే తర్వాత ఏమన్నాడు చదవండి కానీ అది నీకు ఇప్పుడు నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నది ప్రభు నిన్ను దర్శించిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటి అంటే ఇంతకి ఆ రోజు మనుషులు ఆ రోజు ఋషులే ఆ రోజు యూదులు గ్రహించందేది వేషదారులారా మీరు ఈ కాలమును గుర్తింపని ఎరుగరేలా ప్రభు మిమ్మను దర్శించిన కాలము మీరు గుర్తించటం లేదు అది ఒకనాడు ఏసు పుట్టిన కాలం కలిసి వచ్చిన కాలమును తెలిసి వచ్చిన వైను వాళ్ళకి తెలియ ఎలా ఎలా తెలిసి వచ్చిందంటే రెండు సూచనలు రెండు సూచనలు ఈరోజు ప్రభు మిమ్మల్ని దర్శిస్తున్న కాలం ఇది ఒక లైవ్ ద్వారా కూడా వాక్యం వస్తుంది సంఘాలుగా కూడే పరిస్థితి నిన్న మొన్నటి వరకు లేదు ఏమో మళ్ళా తడువే వచ్చిందని మళ్ళీ క్లోజ్ తడువే మళ్ళీ ముంచుకొచ్చింది అనుకోండి మళ్ళా చర్చిలు క్లోజ్ చూసారా వాక్యం దూరం అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఈ లైవ్ ద్వారా కూడా ఉండదేమో అందుకే ప్రభు ఇంకా మనల్ని దర్శిస్తున్న కాలం అంటే వాక్యం మనకు వస్తున్న కాలం ఇప్పుడైనా ఇప్పుడైనా తెలుసుకోండి ప్రభు నిన్ను దర్శించిన కాలం నీవు ఎరుగకుంటివి గనక నీ శత్రువులు నీ చుట్టూ గట్టు కట్టి ముట్టడి వేసి అన్ని ప్రక్కల నిన్ను అరికట్టి నీలో నున్న నీ పిల్లలతో కూడా నిన్ను నేల కలిపి నీలో రాతి మీద రాయి నిలిచి ఉండ నీ అని దినములు ఆ రోజు ఋషులేముకి ఆ జనానికి పట్టిన గతది దేవుడిచ్చిన శాపం కలిసి వచ్చిన కాలం ఇదిగో ఇది కలిసి వచ్చిన కాలం అండి మీకు ఈ కలిసి వచ్చిన కాలం తెలిసి వచ్చిన వైనం మీకు తెలిసి వస్తుందా తెలుసుకోగలుగుతున్నారా ఎరుగకున్నారా ఎరుగకున్నారా ఇంట్లో ఉండి కూడా చాలామంది ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు ఏమండి జిట్సి మీడు ద్వారా మూడు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు వాక్యం చెప్పారండి పది మంది గంటే ఎక్కువ కనపడరు మరి ఏం చేస్తున్నారు లాక్డౌన్లో ఆలోచించండి మీరు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారు దేవుని మాటలు వింటున్నప్పుడు మీ హృదయం మారిపోవాలి ఎందుకు రావటం లేదు వాక్యం వినడానికి ఎందుకు కూర్చోవటం లేదు మీ మనసులో ఏముంది ఏ ఆశలు మిమ్మల్ని వాక్యాన్ని పక్కకు నెట్టేస్తున్నాయి ఏ కోరికలు మీ మనసులో ఉండి వాక్యాన్ని పక్కగా త్రోవ పట్టిస్తున్నాయి విసర్జిస్తున్నాయి లాక్డౌన్లో ఇంట్లోనే ఉంటావు కదా సెల్ ఫోన్ తీసి వాక్యం వినడానికి ఏమొచ్చింది దానికి కూడా నీ మనసు అంగీకరించలేదంటే నువ్వు నాశనానికి వెళ్ళిపోతున్నావు ప్రభు నిన్ను దర్శించిన కాలము నువ్వు ఎరుగటం లేదు గనుక ప్రేమని దేవుని పిల్లరా ఆలోచించండి ఇప్పుడు మీ కాలం ఇది మీ దినం మీకు దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశం మారుతారా దేవుని కోసం బ్రతుకుతారా కలిసి వచ్చిన కాలాన్ని తెలుసుకుంటున్న వైనం తెలిసి వచ్చిన వైనం ఏంటి ఒకనాడు యేసు క్రీస్తు పుట్టుక ఎలా తెలుసుకున్నారో చూశారు కదా అయితే యేసుక్రీస్తు మీ హృదయంలో జన్మించాలి వాక్యం మీ హృదయంలోనికి వెళ్ళాలి దాన్ని మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు సూచనదే ఏంట ఆ సూచన కరోనాలో చర్చలన్నీ మూతపడ్డాయి ఇప్పుడు కేవలం లైవ్ ద్వారా రేపొద్దున అది కూడా వద్దంటే రేపు అది కూడా దేవుడు అవకాశం అయిపోతుంది ఏమైపోతాం ఆలోచించండి గనక మారండి ఇది కలిసి వచ్చిన కాలం తెలుసుకోవలసిన వైనవిది ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడు ఒక మా తండ్రి మీ మాటలు గొప్పవి మీ కుమారుడు ఆ కాలంలోనే పుట్టాడని కొందరు గుర్తించారు పరిశోధించారు వెతికారు పలానా ఆయనే క్రీస్తు అని కనుగొన్నారు ఆ కాలంలోనే ఎవరో చెప్పినట్లుగా వాళ్ళు ఎలా గుర్తించారో లేఖనాల నుంచి మేము అర్థం చేసుకోగలిగాం 
మీరు చూపిన సూచన ఈరోజు లోకానికి మీరు ఎన్నో సూచనలు చూపిస్తున్నారు కరువులు భూకంపాలు తెగుళ్ళు యుద్ధాలు మా ప్రభు మాకు సమీపముగా ఉన్నాడని వసంతకాలం ఇప్పుడే సమీపముగా ఉందని ఎలాగూ తెలుసుకోగలము మా ప్రభు రాకడ కూడా మాకు సమీపంగా ఉందని మాకు అర్థమవుతుంది అవకాశం ఇంకా ఉంది గనుకనే ప్రభు మమ్మను వాక్యం ద్వారా దర్శిస్తున్నాడు ఇది గుర్తెరిగితే ధన్యులు అవుతాం లేదా యూదులుగా యూదుల యూదుల వంటి వారమై శాపగ్రస్తులుగా మిగిలిపోతాం మీ పిల్లలు అలాగూ కాకూడదని వాక్యంలో పదే పదే హెచ్చరించాను వింటున్న మీ పిల్లలను దీవించండి ఇంత మంచి వాక్యం మాకు నేర్పిన మీ కుమారుడు జయశైలి గారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మంచి ఆరోగ్య మహిష్ మీ కుమారునికి ఇవ్వండి మంచి ఆదరణ మీరు ఇవ్వండి మీ కుమారునికి తోడుగా ఉండండి ప్రసన్న నేను ఆయన కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి జాన్సన్ నేను ఆయన కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి బిడ్డ శాలిని విషయంలో ప్రార్థిస్తున్నాం మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వండి ఆపరేషన్ చేయగలుగుటకు తగిన ఆర్థిక సహాయాన్ని సమకూర్చండి ఉపేంద్ర అన్న రాజేంద్ర అన్న బాబురావు గారు సురేష్ గారు నాతో డిప్యూటీ డైరెక్టర్లను జ్ఞాపకం చేసుకోండి వాళ్ళ కుటుంబాలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి అడిషనల్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్లను ప్రిన్సిపల్స్ను కోఆర్డినేటర్స్ను విద్యార్థులందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇరవై ఒకటో తేదీ జరగబోయే బైబిల్ పరిశోధన బైబిల్ పరీక్షలను మరి విజయవంతం చేయండి పరీక్షకు సిద్ధపడుతున్న బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రార్థన అవసరతలను కోరిన మీ బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి అవసరత మీ చిత్తానుసారమైనదైతే తీర్చండి అనారోగ్యంతో విన్న ఉన్న బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వండి తండ్రి జరుగుతున్న దుష్ట మూవీ ఎడిటింగ్ విషయంలో సహాయం చేయండి ఇంకా ఎంతో ఆర్థికంగా ఎంతో అవసరత ఉంది నాయన మరి మీ పిల్లల హృదయాలను రేపండి సహాయం అందించమని అర్థిస్తూ యేసుక్రీస్తు వారి ప్రశస్తమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రిలరా మరి పరీక్షల రిజల్ట్ మీకు స్క్రీన్ మీద చూపించబడతాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తిరిగి మరలా రేపు సాయంత్రం ఏడు గంటలకు కలుసుకుందాం క్షమించండి మరి రేపు బుధవారం లాజరస్ ప్రసన్న బాబు గారి స్పెషల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ క్లాస్ ఉంది కనుక బుధవారం లైవ్ ఇవ్వడం లేదు తిరిగి మరలా గురువారం లైవ్లో మనం కలుసుకుందాం రేపటి దినం బుధవారం ఏడు గంటలకు ప్రసన్న బాబు గారి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్రత్యేకమైన ఎపిసోడ్ ఉంది కనుక రేపు సాయంత్రం ఏడు గంటలకు బైబిల్ మెసేజెస్ ఛానల్లో లైవ్ లేదు తిరిగి మరలా గురువారం సాయంత్రం కలుసుకుందాం థ్యాంక్ సో మచ్